一，一，一，一，你别害怕，妈妈在这里，一，妈妈背着你，一，一。你说我我女儿才五岁，她怎么会身高能三节呢？检测不会出错的，希望您尽早安排她入院。医院这边也会尽力去寻找她的肾源。大概需要多少钱？大概得四五十万。看来我就只能找他了。可是他会帮忙吗？我吧。如果爸爸知道了你的存在，不如很高兴。老公，你回来。你最好跟我解释一下，这到底是怎么回事？那那天有人给我打电话说。要要谈一下海水集团的事情，我就去了，可是我什么都没做。谈到酒店去了是吗？是我满足不了你吗？啊！不要这样，我怀孕，我不要。成本事啊！居然怀了别人的野种，明天给我打掉！不要，我不要！你相信我，相信我，我没有，我没有，没有。相信。宝宝，我只能离开爸爸，不然你一定会没命的。希望你两天之内把医药费凑齐，否则我们就要停药了。医生，医生，我求求你不要停药，医生，医生，求我一生再送来，我求求你，救救我的孩子，医生。沈哥哥，你说孩子以后是像你多一点，像我多一点，像谁都一样。姐姐。姐姐，你这些年去哪儿了呀？你知不知道我和沈哥哥找了你好久？我知道你和别人情投意合，但只要你说出来，沈哥哥一定会同意你们在一起的。姐姐，姐姐，姐姐，我我女儿已经大学读的专业了，她她需要钱，你就给她，你我再见就给她，好不好？姐姐，你遇到了困难，为什么不和我说？我们是同父异母的姐妹，只要你说出来，我一定会帮你的。对了，你孩子的父亲是谁啊？去找他的亲生父亲，你来找我，你真是贱！姐姐，没有。啊啊！姐姐，我好心好意扶你。你为什么要推我？你明知道她怀孕了，推她，你怎么这么恶毒啊？我没有，我没有，我不是故意的，我没有。我带你去见他。我俩，你们不要做这样，有孩子，你们不要再追究我的命了，真的。叔叔，你就原谅姐姐吧，她肯定是无心的。求你一次，一次，一次，一次，一次，一次，一次，一次，一次，一次，一次，一次，一次，一次，一次，一次，一次，一次，一次，一次，一次，什么事都愿意做是吧？啊，好。这里是三百万，你不是什么都愿意做吗？跪三个小时，这钱归你。
整个世界，像是期待黎明的黑夜，我被自己俘获。你真的买了我想要的那枚戒指啊？我只是不想让别人认为，说我沈家连个戒指都买不起。再说一遍，不要以为你妈妈帮了我们公司，跟我订了婚，我就会真的喜欢你。你再说一遍。好吧，我是有那么一点喜欢你。你再说一遍，我真的很喜欢你。快，给我戴上。遵命，老婆大人。好不好看？这样吧，珊珊，或许从一开始我就不该爱上你。我的心明明暗暗，零零散散，却养个结。你带走我的呼吸，不顾不管，爱乱现在边缘，等待就。绿草之后，整个世界像是期待黎明的黑夜。嗯，可以，可以你信吗？怎么样？啊，没事，你的头。妈妈头没事，妈妈一会儿就好了。金思明，嗯，妈妈是不是要死了？都死了，还接拖累吗？嘿，你说什么呢？妈咪很快就好。等等你好了，妈妈就给你买很多很多漂亮的小裙子，来带你去吃你最爱吃的冰淇淋，好不好？好，我们拉钩。没有水了，妈妈去打点水，一会儿来找你，好不好？你是韩一？叔叔，你长得真好看。这么小的年纪就会油嘴滑舌的。跟你妈妈一样，你不能那么说我妈妈。依依只夸过你这个叔叔，你还见过其他叔叔？干什么？干什么？有什么事情冲我来？你别动我孩子！依依，依，看有没有对你怎么样了。是什么妖魔鬼怪？你别以为你晕了就可以让我就这一切。别这样，现在看到了又要我。毕竟我们两年前就已经离婚了。你想结就结，想离就离，你算不着急。那个协议书根本就不签字。你没签字。你想离婚是吗？行，答应我一个条件。什么条件？我家里正好缺一个保姆，你做满三个月，我可以救他。你是坏叔叔，你欺负妈妈！爹，爹，爹，我到，我到，只要你就医，我到。倒台，我来大保姆。你这身衣服挺安逸，够了。这里可是大厅。看来你不想救你孩子。哎，算了，够了。这么跟我讲话。
真是艰难，救不到你小桃。不就是这样？要不然的话，我也不会白白浪费十二年的青春喜欢你。你还好意思提那十二年？你跟别人生下野种的时候，有想到过我吗？一消失就消失六年，是。说到底，你还是不相信。啊，拖，拖就是了。等一下，长静。沈先生，我是保姆，不是陪酒小姐。这上当陪酒小姐是？好。说一下野种他爹是谁？野种是谁都不会是你沈毅。把客人排好，卡里三百万就是你。开门。不买贵，钱也不吃，好、哦，咱们就挣钱。韩小姐，一个顶脸，他会把你伺候好。这总裁安排的，那肯定不错呀、啊。嗯。你要是敢把客户得罪，那小野种的药，我立刻就替。好了，各位好好享受吧。我说何必要在他的面前可以隐瞒我的世界有过你？韩慕容，都是因为你没了你。哥哥才不娶。服务员，这是总裁要的酒，送送送到我这里，你去给隔壁包间送过去。各位老总好，这是陈总送过来的酒。陈总送的酒，来放这放这，这我肯定。对，好，来，妹妹，哥哥给你倒，我今天喝个够。会，来来来，喝吧，啊，哥哥给你倒。我们张总给你倒的酒你不喝，你们总裁送的酒你还不喝吗？对，那和沈氏的生意就没法去再做了。对，喝了咱们就能继续合作了。老、啊、这才是好妹妹嘛，对不对？酒量也不错，哎。<笑>在你这种界肯定，战力不错，确实不错。一会儿，咱们哥俩也试试。哎呀，啊啊啊啊！咱们哥，哥哥，我不知道姐姐怎么招待的。我看到张总和李总都离开包间了。什么？沈总，是韩小姐不让我走的。姐姐，姐姐，你就算全男人也不能这么饥渴吧？这可是公共场所。好好好好好。你当我怎么相信你？我凭什么相信你？你个真气！哥哥，你就原谅姐姐吧。原姐姐生性无情，我也没想到姐姐会这样。还是我们打扰她的好事了。清月，我们走。可是姐姐，她自己都不要脸了，你还管她干什么？走。<笑>小妹妹，我是你的宝贝儿子
老子。我走后，你别再想我，尽管有太多的不舍，这是你的。你快醒醒，老肉。内心不许我命令你，不许死！这时间过，不容，他不容。没了我怎么？我不容再有你，行不行？我求你快醒过来，快醒过来！他不容，然后再到分离。慕容，你坚持住，慕容，我不要你死。也不就是。也如愿了。你的命是我的，你要是敢死，我就弄死那个小野种，听到没？也不许动他！医生，你必须把他救，不然我让医院开不到明天。怎么我说了是必须，不是尽量。叔叔，妈妈为什么会这样？你妈妈罪有应得。你这个坏叔叔，是你把妈妈害成这样的，你为什么要欺负妈妈？妈妈这是在赎罪，你知道吗？你才赎罪！我妈妈是全天下最好的妈妈，她没罪。闭嘴！大坏蛋，我恨死你了！我以后再也不想见到你。什么？今天合作的那几个人，一个都不要放过。还有，给我查，包厢里面到底出了什么事情？姐姐，你醒了？阿杰，这里又没有别人，你装什么？姐姐的酒量一向很好，怎么这次才喝了这么点酒，就把守住自己了？看来我还真是高估姐姐了，那就是你让子不言动的手脚。韩心月，你做这些，难道就我还被沈一发现？我怕什么？谁能给你证明？你空口白牙的，谁能相信你？不然你先去问问那个服务员。还在不在呢？你，姐姐，我只是想关心你一下，你不领情就算了，你怎么这么对我？心雨，没事吧？大姐姐，我没事，哥哥，你千万不要责怪姐姐。莫若，有力气的事。行，现在出院，滚回去干活。你们两个还真是完美。都让我觉得恶心。韩梦柔，别忘了，那个野种还在我手上。喂，请问你是韩一的母亲吗？我是。那孩子出现了药物过敏，没在那里，现在需要你赶紧传递过来。怎么会这样？前两天不是还好好的吗？情况我们还在排查，请你务必过来。好，我现在马上过去。干什么？慌慌张张的。志毅，你出事了，现在在医院，我求求你，让我去看看他，好不好？嗯，我知道了，我马上过来。你给我待遇在这，哪都不许去。你是要去医院帮我看医医？那个野种是死是活，跟我有什么关系？不会的，你
你不会这么狠心的。谢谢，谢谢，谢谢。保持痛感，呜、哦，请求你一眼，又一遍，又一遍，来配合你出演，我出装的。你帮我去医院看看依依好不好？我知道这么多年都是你照顾我们，我不应该再麻烦你。可是，可是我现在真的没有办法了，你帮帮我好不好？放心吧，交给我。总裁，你放心，韩一手术很成功，他现在已经没事了。捐肾那个人，我这边也安排好了。好端端的，怎么会过敏？查一下，明白。药护士，哎，你好，请问韩依依在哪个地方？他是什么？这是陈家二少爷。一年前，您曾让我们查酒店进出人，后来我发现他曾经也进出过酒店。洪才，还查吗？还查什么查？你进不都找上门了？大家看看。韩梦柔怎么给我解释？谁呀？谁呀？谁呀？你怎么样？你不是找了你的奸夫去看吗？还问我干什么？你勾引的不是你，是陈家二少爷，当年就是跟他去死的。你怎么这么气呢？啊！你好歹是个母亲，你女儿知道你这样子。哦对，你那个奸夫好像也见过你这个样子。行，我带你去看看。嗯、没事吧？你、yeah. ，你没事儿，你从放好山了，休息一段时间就出院了。怎么，我还在这？难不成你们两个勾搭？这位先生，你知不知道光天化日之下打人是违法的？你干什么？哼，你们两个还真是奸夫淫妇。你是沈毅？怎么，认出我来了？韩梦柔告诉你的是吧？韩梦柔。你还真是改不了你当的本性，把给我放干净！你知不知道小柔这几年过的是什么样的日子？你有什么资格在这里说她？我是她的合法丈夫，怎么就没资格？小柔，叫的挺亲密，什么丈夫？你们已经离婚了？怎么？他告诉你，我们离婚了是吗？想不到你除了淫荡以外，还改不了骗人的本性是吗？沈毅已经认定了依依不是他的孩子，我不能拖累浩宇了。浩宇，谢谢你这段时间的照顾，但沈毅他确实是我的丈夫，就不劳你费心了。你走吧。是。怎么，听不懂人话是吗？你就这么护着那个男人，真是贱！是啊，我就是贱啊！奶奶，爷爷，奶奶，你醒了。魏叔叔，你是来看我的吗？不是。奶奶，这个书法很奇怪。这个是不是听谁呀？你现在感觉怎么样？奶奶，我没事了。是
什么？那个小野种不光没死，还换肾了！这些废物！是你让人帮依依找的生源吗？那个小野种也配？我不掐死他，已经是仁至义尽。那应该是浩宇了。可是，依依为什么会突然厌恶过敏？依依药物过敏的事，是你做的？对，是我做的。你怎么可以这样做？这是你的女儿。我的我的我的我的我的我的是你的陈浩宇的遗嘱，想让我记住。你还是我的女儿。谁呀？你谁肯？是香菜，你怎么回事啊？不知道是因为香菜过敏。你从小到大从来没有听说过他香菜过敏，他现在你在这里装什么？哥哥，你别怪姐姐，她肯定是无心的。还是快蹲走！等等，把地擦干净了。小姨，当年的你到底去哪儿了？吃饭了。我今天做了你最爱吃的。我老婆呀，只是<笑>过去我们过去的分歧的所有交集。哥哥，你看姐姐，她连这点小事都做不好，依依还是让我去照顾吧。你看依依刚做完手术，身边不能没有人照顾。韩景月，不用你在这里装好心。哥哥，你看姐姐都好可怕。我我知道，姐姐因为咱们俩的关系，对我一直都有偏见。我只是想照顾一下依依啊，我没想到姐姐对我这么抵触。海波，新月她也是好心，你这么在意那个野种，那个野种对你来说那么重要吗？我谢谢她的好心，我不需要。依依，我会找我朋友去照顾，就不劳外人在这里费心。外人？怎么，陈浩宇是内人，我们都是外人？哥哥，姐姐可能只是个……闭嘴啊！该闭嘴的是你。总之，你绝对不能让韩星月去照顾依依。说的还不够清楚吗？要是再敢违，等着给那个小野种收尸吧。哥哥，你也别怪姐姐。那个孩子毕竟是姐姐私奔才生下来的，他那么心疼也情有可原。哎，那行了，你要没什么事就先回去吧。那我照顾依依的事，你还怀着孩子呢，自己照顾好就行了。没关系的，哥哥，我回去休息。喂，浩宇，韩熙月要去医院照顾依依，他一定会对依依下手的。依依药物过敏的事情，很有可能就是神医做的。你能不能，能不能？这么着急给监督打电话？我这是怕依依出事。出事，就属亲生父亲
，那我算什么？信，既然你这么信，就让他听听他的女人有多么独到。杨龙，谁呀？杨龙，告诉我谁呀？你个王八蛋！你想杀我？来，我这。你要过来，我就自杀。我已经查过小荣欠你多少钱，钱。全部在这里。你这么做，陈家知道。你少拿陈家来压我，钱已经在这儿了。你把小罗给放了。我凭什么要听你的？你有什么资格命令我？你这是非法囚禁。你懂不懂？我老婆在我家，怎么就非法囚禁？倒是你，一个奸夫。敢跑到我这来耀武扬威？再说了，他勾引了那么多男人，你不觉得恶心？闭嘴，沈怡！你不了解真相就不要乱说。你知不知道他们母女两个人生活这么困难，你却在这里逍遥快乐？我不了解，我也不想了解。人呢？我是不会放的。钱嘛，我有的是。保安，送客。刘忠神，迟早有一天你会后悔。给我放出消息，谁要是敢跟陈家合作，就是跟我沈家作对。叔叔，你是来看依依的吗？路过。你一周路过三次呀。废话真多，过几天你就可以出院了。太棒了，那我就能帮妈妈一起干活了。你妈妈和陈浩宇在一起还要干活吗？才不是呢，陈叔叔只是偶尔来看我和妈妈，他们没有在一起。这些话都是你妈妈教你说的吗？依依只是在说实话。所以，他离开的这六年，到底发生了什么？喂，浩宇，依依怎么样了？放心吧，依依没事。小荣，你有没有想过离开沈毅？离开陈毅，我应该去哪里呢？因为依依治病，我欠了他很多的钱，他是不会放我走的。我们可以找个小镇子安稳生活。上次你问我是不是沈一做的，我找人查了。我查到，当初沈一去了一趟病房，过了没多久，韩一就药物过敏，就知道有可能是他做的。可是我一直都不敢相信，他居然真的这么狠心。沈一能对依依下手一次，就有第二次。我劝你。还是尽快离开他吧。这样吧，明天你想办法去医院，然后我把沈一治来，咱们再一一一对一。好，先这样，沈一回来了，我先挂了。嗯、今天回来那么早。哦，对，你江叔对你挺痴情的，他来公司找过我，叫我放了。我没有让他做那件事，如果你在意的话，我以后就不跟他来往。哦，你舍得跟你江叔不联系？不是我江叔，就算不是你江叔，你也有其他的。当初酒店附近确实出现了陈浩宇，可是陈浩宇出现在他身边的时间是四年前
。而且今天陈浩宇说的话，难道这其中另有隐情？对了，我想去医院看依依，可以吗？我和你一起去。不用了，你你这么忙，我一个人去就可以了。怎么，放你跟你的奸夫去约会是吗？我只是。觉得你太忙了，如果你想去的话，那就一起。行了，坐班去。依依，妈妈。依依，你这几天怎么样？当然好啦，叔叔隔几天就会来看我，还说我过几天就能出院啦。依依，妈妈现在有点事，先出去一下，你在这里乖乖等妈妈，妈妈一会儿就回来，好吗？好。宝贝，你可要好好的，不能再不行，不然会影响到孩子。这可是咱们第一个孩子。好了，我们知道了。你先走吧，一定是你的人发现了。没什么，是不是沈怡又对你做了什么？是，你准备该怎么样？我我去叫依依，你在这里等我一下。是，要不要把这件事情告诉沈怡？可是，他会相信吗？之前发生了这么多，他都选择相信韩星。妈妈怎么了？没事，我还是先带依依离开再说吧。上次他都已经那样对依依了，保不齐以后还会怎样呢？你这是要干什么去啊？你来干什么？我来只是想告诉你些事情。我感兴趣。姐，虽然咱俩不是一个妈生的，但你妈确实的事，我还是知道一点。你这话是什么意思？当初爸因为你妈一直都在犹豫要不要成婚，于是呢，我和我妈就睡了个鸡，把你妈给害死。你真以为你妈是跌下来从楼梯上摔死的？只要你妈死了，我和我妈才能光明正大的进入韩家。怎么了，妈？妈，妈，妈，我已经叫好救护车了，您撑一下。小妈，我，妈，妈，妈，妈。你为什么要这样做？你怎么样，姐姐？我只是想来看看依，你为什么要这样对我？姐，慢点，姐，我都醒了，哥哥。如果我孩子没了，我让你和这个小杂种。
。爷，我们，你现在马上走。他会再放开我妈妈。爷，小王，孩子挖开。别动，别动，妈妈，别动。给我跪在这里，好好赎罪！真是好笑，以为那个还是……沈你在干什么？沈毅，真令人作呕！一次又一次践踏小茹真心，你配不上我他的喜欢？算个什么东西？看管我和他之间的事情？你有什么资格带他走？绝对不能让沈丽知道我和浩宇离开的事，否则不仅我走不了，浩宇也要走掉。浩宇，我不会跟你走的，你走吧。行。等一下。和你不再联系，希望你不要介意，要怪就怪当初没在一起。知道了。对你现在也比较满意，所以我留下来也没有道理。我和你断了联系，不代表我不想你，走到哪里还是会有点。医生，他怎么样了？大人没事，孩子没保重。是咱们孩子，心雨，孩子以后会有的。上次是趁你醉酒，才让你相信你们发生了关系，这种机会太难找了。我知道，姐姐她只是因为太喜欢你了，才会做出这种事。你千万不要怪她。韩慕容，我就不信你这次还搞不死你。还不快给心月道歉！我凭什么道歉？我又没有做错什么。我再说一次，我没有动他。你没动他？难道是他自己把孩子弄掉了吗？但你应该问他才对啊。韩新月，别以为我不知道，你这个孩子明明就是……我肚子好痛，你帮我叫一下医生好不好？我马上去。真会演啊，韩新月！姐，你怎么还不死？你先不怕，我把这个孩子的事情告诉沈毅。<笑>你去告诉啊，你看他相信谁？反正现在这个孩子已经没有了，这是谁呢？更说不清。你身体没什么大碍。但是要注意哦，情绪不能波动太大，要好好静养。谢谢医生。你千万不要把这件事情怪到姐姐身上，不怪她。不用替她说话，她犯的错，就让她来照顾。我又没有做错什么，凭什么照顾她？别忘了，那个杂种还在我手上。好，不就是照顾他吗？我做就是了。金月，喝水。
，你又在搞什么鬼？不好意思啊，我不想进来。哎、啊，滚出去！我在超市给你换个床单。换你就别再为难，别管我会。我没事，你怎么出来了？现在感觉怎么样？身体有没有不舒服啊？我已经习惯，不然又能。怪叔叔，你为什么要欺负妈妈？这个城市太毁。妈妈做错了事，当然要接受惩罚。叔叔没有欺负妈妈。妈妈没有推那个阿姨，妈妈不会做那种事的。依依，你身体还没完全恢复，妈妈送你回房间。谁当真谁就上当。哎，谢谢。哥哥，我没有保住咱们的孩子，你会不会生气、啊？没关系，我怎么会怪你？可是，没了孩子，哥哥还会娶我吗？说什么傻话！当初你冒着生命危险救我，我当然会娶你。当初你冒着生命危险救我，我当然会娶你。哥哥，哥哥，谢，谢，谢，你怎么样？你坚持住，我叫救护车。喂，幺零吗？有人受伤了，紧急录音号，快！哥哥，可是你一直把姐姐留在沈家也不好。要不，你还是把他送回韩家吧。他欠了那么多债，应该偿还。那我也去哥哥家吧，这样也可以照顾你。不用了，你刚刚没了孩子，身体还没恢复，就在这好好休养。韩梦柔，我真该死。垃圾桶。哎，小丫头，过来。妈妈，我和你一起干活。没想到，你把小孩子教育的还挺好，小丫头。为什么不理我？你这个坏叔叔，你冤枉妈妈，我再也不理你了。那、啊、你。小王，刚才，嗯，小女孩询问什么？总裁就是要给韩一准备礼物吗？那个小别种也配？别的我不清楚，不过我外甥女挺喜欢水果蛋糕的。行了，我知道了，下去了。奇怪，我明明很讨厌那个野种，可是看到他不理我，心里竟然不舒服。小丫头，过来再不过来，你就没你的份喽。这个蛋糕是给我的吗？当然，想吃吗？你已经很久很久没有吃蛋糕了，以前只有在我生日的时候，妈妈才会买一小块给我。啊？
。你妈妈对你这么不好吗？不是的，妈妈赚钱很不容易的，妈妈对依依已经很好了。依依，快逃出来！依依，快逃出来，逃出来，逃出来！什么意思？我的东西不能吃是吧？不是，是依依的芒果过敏。喝药的时候不小心碰了一下芒果，浑身都是红疹子，差点没救过来。依依，走，妈妈带你去医院。我、嗯，难道这孩子真的是我的？这孩子也芒果过敏。今天的下午茶谁准备的？夫人，是我。你是新来的吧？记住，先生吃芒果过敏，你会小心一点。好的，夫人。你怎么知道我不能吃芒果？喜欢你的人，当然了解你。那他？哥哥，我肚子又开始痛了，你能不能来陪陪我？知道了，马上过来。那个，我还有点事，就先出去一趟。是去找你的白月光吧？你说话能不能不要带刺啊？难道不是吗？依依躺在这里，难道不是因为你？还是说你根本就是故意的？反正你本来也就不想要依依。无理取闹！妈，你在想什么？没什么，你身体好些了吗？有哥哥来陪我，我身体当然好了。哥哥，我能再要个孩子？你身体还没好，以后再说吧。嗯去做亲子鉴定。好，谈腰过敏的事情查到了，谁做？是星月小姐找人做的。还有上次 KTV 拿瓶有问题的酒，也是星月小姐送去的。行，我知道了，先保密。好。哎，亲子鉴定的事，谁都不要说，明白。事情我都听说了，我没想到沈哥哥竟然用这种方式除掉这个小叶虫。你什么意思？你以为沈哥不知道这是谁的孩子吗？他一直都知道，只是不想和你要孩子吧？不可能的！如果沈哥哥真的不知道这是谁的叶虫，怎么会给他买水果蛋糕呢？其实，一直都知。怎么了，哥哥？姐姐她可能还担心依依了。依依姐好，我要带依依离开了。离些钱，我慢慢还给你。怎么你以为你欠我的能还得清？依依她已经躺在这里了，你还想怎么样？没有害死她，你心里不舒服是不是？我不知道他芒果过敏。我要带依依离开，姐姐，你别这样，哥哥也是为了你好。啊
。干什么？心月跟这件事没关系。哎，你真以为你能跑得掉？医生，现在我们怎么去治？你淹死我，我淹死两个正常的人。如果不想你孩子死，非得这样才能把他留下吗？哥哥，我刚才你马上就能出院了，要不然我去照顾他吧。哥哥，你怎么了？怎么突然这么看我？没什么，你身体也不好，就不要照顾依依了。真的，姐姐在你公寓里还要干活，你在公司也不忙，哪有时间照顾依依啊？我会找人照顾的，就不用你操心了。还有，回去好好休息。嗯你在哪儿？我过去找你。老裴，你可算了，我都要想死。哎呀，你急什么？这不是来了吗？拜拜。怎么样了，感觉？你能说吗？为什么？每次跟你在一起。我总会想起我们那个孩子，我们的孩子还没来得及看一眼这个世界，就……都怪何梦柔那个女人，要不然咱们的孩子也不会有事。那你帮咱们的孩子报仇好不好？水印里面看的比较严啊。那你一点都不在乎我们的孩子了是不是？你也不喜欢我了对吧？我不喜欢，我都喜欢你十几年了。我要是不喜欢你的话，我会帮你杀了韩梦荣的母亲的。况且沈一一直以为，当年是你救了。我做这些不都是为了你？你就帮我杀掉韩梦荣的女人，我要让让她尝一下丧命之痛。这样，沈一会盯上我的，到时候。我连命都不一定能不能保住啊！你怕什么？沈毅根本就不知道那是他的女儿，你就算做了，也没人不知。沈毅都已经去做亲子鉴定了，早晚会知道那是他的女儿。你怎么知道的？我也是无意间听到的。还有，沈毅已经知道 KTV 和孩子药物过敏的事。都是你做的，他竟然查我了！现在已经很危险了，我再去做这种事情的话，小命不一定能不能保住。况且，我也不一定能白干。您这个时候，你帮我做成这件事，就只我躲着子，等过段时间再回来。依依，妈妈去装点水，你自己在这里玩一会儿好吗？依依，依依，怎么回事？是依依，依依不见了。小王，把父亲所有的人份照过来。依依不见了，要快！喂，我
阿宇，皮衣不见了，你去帮我找找他好不好？你来做什么？我听说韩一丢了，你怎么知道？你是被你杀到了是不是？怎么可能？这是沈哥哥做的，不可能，他不会这样做的。随你怎么想，不然你以为还有谁敢在沈哥哥面前做这种事？沈哥哥说了，你害了我们的孩子，当然也要让你承担这种罪。我都已经按照你说的做了，为什么还要这样？你没什么事的话，你先回去吧。梦柔，孩子丢了，现在不着急。我只是想来关心一下他。先回去吧。我说先回去，你没听懂吗？我已经派人去找了，但还是没有什么结果。你还在装什么？把我的衣还给我！你要发什么神经啊？你给我好好待在这里，冷静一下。韩一，我会杀他的。苏总，我们的人已经锁定了目标，可是还是没有拦住。那你还愣着干什么？还不赶紧去拦？好吧，我现在就去。等一下，他要是出了什么事，我全部给我负责。小荣，没事吧？阿云，阿云，阿云，你怎么样？你找到了吗？没找到。你怎么在这里啊？阿云，阿云，我，阿云，把那些诚意抓了一。你帮我，帮我，帮帮我，好不好？别着急，别着急，我们先回去，好不好？小荣，先喝口水。阿云。你你帮我好不好？你帮我去找找依依，好不好？好，小荣，我肯定会帮你找到依依的，你放心。但是你现在要好自己的精神。可是，可是我害怕沈依，他会对依依下手。好，那我现在去找，我现在就去找。总裁，韩一已经找到了。嗯，我们呢？他在哪？他没事，已经送过去了。至于背后之人，他知道我们在追他，已经开车跑了。另外，亲子报告结果已经出来了。哟，慕柔，林姐。小姐送回来吗？送回来了，可是可是什么？有话快说。孩子送回来之前，夫人把我打晕，然后跑出去的。什么？韩梦柔，我看你能跑到哪去。行，我知道了，下去。叔叔，你一定要把我妈妈找回来。
，你放心，我肯定把你妈妈招回来。好啊，我不管你用什么方法、什么手段，给我把韩梦柔找出来。浩宇，喂，怎么样？依依怎么样？找到了吗？小罗知道依依的下落，否则他一定会回去的。依依有消息吧？但还没找到。不过你就放心小罗，他肯定是安全的。现在他怎么可能没事啊？沈依他那么心狠手辣，上次如果不是你帮依依找到了盛元，他就没命了。这次他又把依依抓走，肯定是要除掉依依的。他为什么会认为是帮依依找的盛元？假错就错错，你怎么知道是沈依找的依依啊？他就是那种人啊！他觉得是我害死了他的孩子，所以也想让我尝一尝失去孩子的滋味。可是我根本就没有害过那个孩子。你相信我，小龙，你放心，我肯定会帮你找到依依的。相信。我的雨衣，这个是公司。哥哥，我听说姐姐又逃走了。哥哥，你说姐姐会不会是和别人跑了呀？他这个人你知道吧？他总是这样，上次一走就是六年，这次可能就是十年了。而我无论做什么都是为了和你在一起。不可能的，韩一在我身上，他一定会。刚才，你先出去。嗯、夫人，消息了。不许叫他夫人。是，有人看到韩梦柔和陈浩宇在一起。原是他。看来上次给我的教训还不够。吩咐下去，全面接听陈家圣人。但凡有敢跟他合作的，就视为和沈家作对。爷爷，你从美国回来了。阿宇，你失踪了四年，对这个家不顾不问的。哥哥没说过你什么吗？你这次因为一个女孩，就跟沈氏集团闹得那么僵。是不是有点不太懂事了，哥？她可是我心爱的女人啊，我怎么能看着她受委屈？你别跟我说这个，确实是因为她，公司才受了这么大的影响，对不对？做一个聪明的人，啊，把她给我交出去，哥，要让我做一个角色的话，宁愿脱离公司。<咳>你是谁？这个房子，浩宇从来没带过任何一个女孩子。你是第一名，你不用紧张，我是浩宇的哥。原来是您啊，那您来是？韩小姐，我就实话实说吧。浩宇把你藏起来之后呢，沈毅就一直在针对公司。如果再这样下去，公司就完蛋了。所以我这次过来呢，是想请你能够高抬贵手。我明白你的意思，韩小姐，我并不是阻止你跟浩宇两个人来往，但是我是陈家的当家人，我必须要站在公司的角度上来考虑。我希望你能够理解我。我理解。
。小柔，你是不是要去哪里？沈一对陈家做的事情我都已经知道了。你这又啥了？你怎么知道了？谁告诉你的？没有人告诉我，只是想住在这。小莫，我从来都不会觉得这是一种连累。小莫，我喜欢你，从见到你第一面我就喜欢上了你，你要走好吗？你以后不要再说这种话了。谢谢你这段时间的帮助，以后我们见面还是好。小柔。姐姐，你可真难请，你终于落到我手里了。姐，这么多年过去，没想到你还敢提来。当年。我们沈家的脸丢的还不够吗？当年我又没有做错什么，你们凭什么这样对我？韩梦柔，这可是沈家家主，竟敢对爷爷这么讲话！爷爷，他肯定是仗着给哥哥生了个孩子，哥哥又离不开他，才敢对你不敬的。给我好好教训教训他！贱人！冷哥哥，你怎么来了？爷爷，爷爷，爷爷，您什么时候还过来？我一直以为你们还有感情。这个贱人，现在不过是我的玩物。这一次，我一定不能放过他。抱对不起。对不起，一句道歉就算了。沈叶，你就是这么当沈家掌权人的？我也曾和你对饮过几杯酒，能为你蹉跎千真万假，捉摸，看烟火起我燎原，过满身斑驳。我记得你远走入春秋不及，夏天都成火，哪来的苦果偏赞不薄。医生，是我，你儿子被咬了。对不起，我是你妹小柔，小柔，你没事，你没事，你说的是真的吗？你小声点声，我想了很久，要想让沈毅不再威胁你们，只能让他认孩子死了才行。这怎么可能啊？这一定是我们陈家的。现在也只能这样了，这样沈毅就不能再威胁你们。刚才委屈你了，小柔，接下来还需要你继续配合才行。现在连我电话都敢不接了。属下不敢，这次会议开的时间太长了。你怎么进来？总裁，我这还有点事，我先走了。哥哥，是爷爷让我来的，他想让咱俩的关系更近一步。现在还不是时候，晚点吧。可是你答应了要娶我的，你忘了吗？我不想再说第二遍。总裁，韩英昨晚因外伤去世了
，这东西得抢杀，好像是因为脑部外伤导致的。算了，那个野种死了也好。总裁，我这儿有件事想和您说，是不是？之前的鉴定报告被别人动过手脚，韩毅是你的亲生女儿。你说什么？属下该死，我也是昨天才知道的。张浩宇，你让韩某某接电话。你害死了他女儿，你还指望他再联系你吗？不要跟我讲这些把戏。有什么事情，你让他亲口跟我说。你脑子是没毛病吧？你还记得你和你未婚妻是怎么打他的吗？你们可真够狠的，一一的脑袋撞到了桌角上，流了那么多血。他可是你亲生女儿。叔叔，你长得真好看。坏叔叔，你为什么要欺负妈妈？你这个坏叔叔，你冤枉妈妈，我再也不理你了。是我害死了依依，是我害死了我自己的女儿。我不相信，我不相信。韩梦柔呢？他是不会见你的，韩梦柔，你给我出来！韩梦柔，你听到没有？给我出来！韩梦柔，只要你出来，我保证把这些年亏欠给你的都还给你，我保证把最好的都给依依。韩梦柔，你快出来，告诉我这一切都是假的！韩梦柔，这一切都是假的，依依还活着，对吗？来这里就是为了跟我离婚，是为了他，还是为了依依？去，就会把他弄死。冷笑，如果你敢动陈浩宇，我就跟依依一起死。为了这个女人，连命都不要来威胁我。那么容，你长本事。<笑>总裁，你少喝点，要注意保重身体啊！我希望我没事，我不会为了一个女人而死亡的。我是你要什么样的女人？出去吧。是我就看小王那个助理不顺眼，他为什么救你呢？让你死了多好！本来以为你一直啊很理智，没想到你还玩自杀的游戏。
看来你还是很在乎那个女人呐。你说够了没有？我能让你出国第一次，就能让你出国第二次。你不会以为当年是你把我赶去美国的吧？你记住，你女儿虽然死了，但是那个女人还活着。我是敢动韩慕容，我不会放过你的。你试试，看我敢不敢？你给我听清楚了，你好好活着。你要是死了，我立刻让那个女人给你陪葬。全世界的爷爷都是雌性，只有沈家出来。从今天开始，我不会对你们手下留情的。我操！拭目以待。快点睡下。谢谢你啊，这次多亏了你，你才会没事的。这么多年了，你不用谢我。我想要什么，你知道？我知道，但是我不配。你以后不要再喜欢你。不要说这些，在我心里，你一直都是那个美丽善良的小罗。这次不要拒绝我了，好吗？浩宇哥，可惜不能再回陈家，但是我会给你们俩幸福的。我们可以远走他乡，到一个神医找不到我们的地方。可是浩宇哥，我不想再连累你了。我已经想好该怎么做了。谢谢你。哇，当年你嫁入沈家。我以为我韩家会从此无忧了，谁曾想是现在这个结局啊！让我收留你的女儿，万一要是让沈毅知道了，咱们家惹不起呀、啊！尤其是你妹妹跟沈毅现在还有婚约的情况下。可是沈毅他以为毅已经死了，他是不会知道的。爷爷，你看你就是个大好人，我把我的糖给你吃，你就收留我们。爷爷，快叫外公。外公，给你糖吃。哎，依依乖，我吃。外公，你怎么了？坐，坐。爸，你这是怎么了？没事儿，只是最近啊，身体不是很好。你要是真跟谁一断了的话，我还是希望你能够帮帮你妹妹。到现在，你还是那么关心你。你知道我妈当初是怎么没的吗？这句话什么意思啊？我妈就是被他们母女俩给害死的。如若，我知道，这么些年你一直不喜欢她，可我还是希望你能够大度一些。你妈妈当年是失足摔下来的，无论怎样，你也不能把这件事情赖到他们母女身上。说到底，你还是不信。我不是不信你。我还是了解他们母女的，但是依依的事情绝对不能让他们知道，不能让谁知道啊！今天怎么来了？韩梦柔，你想从我手中逃走？门儿都没有。依依，你果然还活着。老公救我，他是坏叔叔。沈毅，毕竟是在我韩家，她是我女儿，亲生女儿。沈毅，怎么这么确定依依是他的？沈毅，你不能带走依依。我是沈家的血，当然得留在沈家。带走，夫人，你放心，少爷已经将爷爷送回美国去了。把我的房间收拾出来，给夫人还有小姐用。是。你真的有点依依好吗？妈妈，叔叔说我是他的女儿，这是真的吗？依依
，医生。那你以后叫我爸爸啦，可是他好凶哦。你想要一个温柔点的爸爸。哦，喝杯咖啡吧。万叔叔，你不许靠近妈妈。来、嗯，咖啡了，快点来，快点来。好，我马上过去。怎么了？沈一，我爸出事住院了，你能不能陪我去医院看看他？好，我去看一走。你来了，爸怎么样了？你自己不会看了？医生，我爸怎么样了？呃，病人是外因引起的突发心肌梗塞，已经抢救过来了。外因是什么意思啊？可能是药物引起的，呃，具体什么原因我们也没有查到，不过我们会尽力的。我爸吃了什么药？我怎么知道？姐，你这话什么意思？我什么意思？你心里清楚。放心吧，会没事的。爸，爸，爸，你醒了。我这是怎么了？医生说你因为药物导致心肌梗塞。你吃了什么药？我什么都没有吃。我好像喝了一杯牛奶。爸，你有没有想过，是韩新月和张辉修走的？你想说话，你怎么还是这么想？之前跟你说过的话，你是不是都忘了？正好，我现在身体不好。我准备把公司交给新月来打理。爸，公司是你和我妈一起打拼下来的，为什么要交给韩新月？韩新月也是我的女儿，三万多年她一直在公司，比你更熟悉。好，但是我记得我妈曾经跟我说过。他手里那百分之三十的股份要给我。爸爸，手心手背都是肉，把你以前做过什么错事，你也是我的女儿，我手上有六十，你们肩并俩，平分吧。爸，您喝水。都是我在打理，姐姐刚回来就把公司夺走了。
说话的机会。他人并不是很幸运。不是让你出去避避风头吗？你怎么这么怪怪的？当然是想你啊！说人话。钱已经用完了，当然要回来找你啊！我不是给你五百万吗？你这么快就花没了？那些钱啊，还不够塞牙缝的呢。你想让我继续给你钱也可以，你再帮我弄点那种药。只要钱到位，一切都不是问题。这张卡里有五百万，拿去。我们发现星月小姐进了一家酒店，随后我们排查了一下监控，发现和星月小姐在同一个房间出来的，正好是六年前和胡远出现在同一张照片上的人。那你找到那个人没有？我们正在全力排查。他当初的事情并没有隐瞒。爸，爸。这次被我抓着吧，韩新月！这什么？给我！怎么回事？他偷偷在我爸手机下药，难怪我爸这段时间身体。你胡说什么？我怎么可能会给爸下药？视频都已经在这里了，你还想狡辩？爸，秦月，你为什么要这么对我？爸，这不是毒药，这是让你身体康复的药，他污蔑我。如果真的是这样，那你为什么偷偷？说不出话来。韩星月，我对你不好，你要干什么？爸，他污蔑我呢。如果你心里真的没鬼，那我们现在来这边什么都。急了，我是我是怕你断不稳，先走吧。这里有大量令病人突发心肌梗塞的药物，病人身体已经很不好了，以后再也不能再吃这种药了。这次你们话可说了吧？吴大哥，我没有做，是他污蔑我的。我一直以为你是很善良的，没想到，算了，我已经报警，你就等着法院的制裁。你就是韩星月吧？这里有一起涉嫌偷毒案件，需要你配合一下。哥哥，哥哥，你救救我！不要过去！你们这么逼我女儿干什么？妈、啊，你妈在，是我让星月下的药，根本就不知道那里面是什么药。妈，为什么？为什么？伺候你这么多年，辛辛苦苦，你现在却要把手中一半的股份，韩梦柔这个贱人，凭什么？我们走一趟吧，需要你配合调查。没有。妈，星月，妈，你要好好的，星月，<笑>你这个贱人，韩星月。事情到底是怎么样的，你自己心里清楚。你们母女两个落得今天的下场，也算是罪有应得。你走吧，我不想看。总裁
，我们的人发现星云小姐经常和陆晨一起出酒店，星云小姐上次在酒店见的人也是他，就连韩一被绑架的事情也是他做的，而且还发现星云小姐之前找医生买过堕胎药。陆晨人呢？还能找到，不过我们还在追捕。沈哥哥，我知道你就在里面。你为什么不愿意见我？总裁，抱歉，我拦不住韩小姐。你们先出去。我知道错了，我求求你救救我妈妈。六年前，小罗的事情也是你污蔑他的是吧？不是，哥哥，一定是有人污蔑我的。是唐东柔，是他让我去见陆晨的。都到现在了，你还要狡辩？一一的过敏药是你给的，绑架也是你指使陆晨做的。我好饿，我跟陆晨只是普通的朋友关系。算了。事情的对错，我不想去纠结。哥哥，我救过你的命，你不能这么对我，哥哥。还是你懂，要不是因为救过我的就你做的这些事。来人，把他给我送走。青云小姐，请吧。我不走。韩新月，你怎么好意思回来呢？爸，你救救妈吧，好不好？那是不可能的。你听你妈妈说什么？老老实实的在公司待着，不要再惹事。走吧，别再回。韩梦柔，都是因为你，才把我妈害成这样。这个贱人，你去死吧！你疯了你！贱人，这个贱人！啊！哥哥，你竟然打我！再让我看伤害梦，别怪我，你也救不起。可是他也害了我们的孩子，韩新月。都已经到现在了，你还在装？那个孩子根本就不是沈一，是你跟别的男人。至于孩子是怎么，我也不知道，因为我根本就没有催过你。你胡说！滚！你没事吧？之前是我误会了。误会我？就可以对依依下手？你说什么？没什么。小柔，星月她虽然做了很多错事，但是她毕竟是你妹妹，你还是不要跟她计较那么多。我知道该怎么做。你找我来干什么？我已经查过公司的账了。之前你和你妈在公司的账上挪走了很多的钱，没有填。昨天你又挪走了一大笔，这些钱你打算什么时候用？是个什么身份？你也别来问我，你还不知道吧？昨天爸已经把公司百分之六十的股份全部转移到了我的名下，我自然有权管理公司的事务。这怎么可能？爸怎么会把公司的股份交给你这个贱人？爸给我股份的时候，让我不要跟你动手，但这是你自己的，怪不得我。那你想怎么样？如果你不愿意填补的话，我
帮我选个走动程序。这些钱我不用来打点，我现在上哪给你找这些赔？那没办法了，在你填补上亏空之前，我只能找别人来代替你工作。保安，来办公室，把闹事的人请出去。我还梦了。你们回来了。这些都是你做的？对啊，都是你爱吃的，有糖醋排骨，还有水煮鱼。哇，你好厉害呀！做了这么多菜。既然爸爸这么厉害，那一会儿你可要多吃一点哦。沈毅，我决定和依依一起办婚礼。为什么？我知道我之前做了很多错事。但是，我现在已经知道错了，我在改。你就不愿意再给我一次机会了？我们之间已经没什么可能了。而且，虽然我爸已经出院了，但是他身体还是很不好，我想回去照顾他。你还是没有原谅。妈妈，依依好不容易找到爸爸，依依不想离开爸爸。没关系的，依依。如果以后你想爸爸了，我们可以随时回来看爸爸，而且外公也很需要我们啊。那好吧。真的不愿意再给我一次机会吗？我们两个已经没什么可能。对了，还有一件事情忘记告诉你了，韩新月挪了公司很多的钱，我已经在走正常程序起诉他。我跟他没什么关系。啊。吃饭吧。到了，味道有什么问题能给多了点，还是我去重新做饭吧。他堂堂一个总裁，能为了我们娘俩下厨已经很不容易了。我对他是不是过分了一点？算了，不管怎么样，当初他确实对依依下手，我不能原谅他。等等，我终于见到你了！啊！你到底要干什么？哥哥，我求求你了，你再帮我一次吧！我欠了那么多钱，我被抓到我就完了。我之前已经跟你说过，我对你一心仁至义尽，跟我说这些没有用。莫然。把我害得这么惨，绝对不会放过你的。总裁，顾晨抓到了，又从他嘴里问出了很多信息。小柔，怎么了？沈哥哥，你可以歇歇，今天的新闻是你好狠的新闻。你怎么会有小柔的电话？你什么意思？沈哥哥，你真的这么紧张姐姐
你身上有刺。等会儿我给你发地址，你只用问候。如果有警察的联系，那就够你。被人是寒风月日，姐姐，你醒了。严浩，沈哥哥，莫生的气。你有什么想说的就赶紧说吧，以后你就明白。疯了是不是？我就是疯了！知不知道你的一切都应该是我的？你这个贱人！如果不是你为我用了这个下床，你凭什么？你真的是疯了！所有走过的路都是你自己选的，现在落得今天的下场也是你咎由自取，你凭什么要怪我？如果不是你，沈哥哥就会娶我。今天呢，我就让你死在这里！住手！陈宇，陈宇，陈哥哥，你是来找我的，对吗？放了小文，看在你救过我的份上，我不跟你计较。陈<笑>哥哥，真以为当初是我救了你？我如果知道你会像今天这样对我，我当初就应该让陆晨撞死你！不管你救不救我，只要你放了小柔，我就放你走。那我算什么？我算什么？从始至终，你的眼里只有这个贱人。好，既然你这么绝情，今天就让他死在这里。今天就让他死在这里。你不是欠钱吗？行，我替你还。只要你放心，沈哥要求我都答应。<笑>是不是现在我说什么，都是用？是。那你，放心。出来。跪下！跪！沈<笑>月，我没想到你也有今天啊！<笑>你不是想救他吗？只要你自杀，我就放了他。沈月，不要！沈月。大仙哥，你怎么这样？这里是你姐姐，你也来了。好啊，既然这样，我就再告诉你件事：我根本就不是你亲生的，毒也是我下的。<笑>我没想到你这个蠢货竟然信了我这么多年，甚至还对你自己的亲生女儿下手。真是笑死我了！行了，是不是我自杀？你就放了他。没错，快动手动手啊！去死吧！哎呀！
说，我的心在黑夜里，黑夜里，黑夜里，黑夜里，黑夜里，黑夜里，黑夜里，黑夜里，黑夜里，黑夜里，黑夜里，黑夜里，黑夜里，黑夜里，黑夜里，黑夜里，黑夜里，黑夜像是期待黎明的黑夜。好，爸爸没事的。嗯、我没事的，我没事的。队长，队长，那女生怎么样？病人已经抢救过来了，但是他的情况不是很乐观。如果今天十二点之前还没醒过来的话，恐怕就我们真的尽力了。深夜。你知道这六年我是怎么过来的吗？现在我终于回来了，也却躺在这里。一两岁那年，吃了芒果，在抢救室里抢救了一天一夜，医生说啥也就抢救不过来了。大三岁那年，夜里突然发高烧，我带着他，我我带着他跑遍了镇子上所有的诊所，他才终于被抢救过来了。但是我身无分文，我只能给别人洗盘子，我白天洗，我晚上洗，我。我的手都洗破了，我才赚了几百块钱。大四的妹妹，让我折磨。可是这些你都不知道，可是这些你都不知道。你不是说让我原谅你吗？我现在原谅你，你醒过来了，我好。我就是你醒过来了，我好。你不要当真，这是我的真意。你要是不醒过来，我我就嫁给别人，我就带着依依嫁给别人，我让依依叫别人爸爸，我就让你，我就让你再也找不到我们了。深夜，深夜，早已注定他结局。妈，当年的事情已经水落石出，你可以安心。阿姨，您放心，我会好好照顾小龙和依依。老婆，是我对不起你。总裁，韩星别跑啊，他现在身无分文，能跑哪去
。据可靠消息，他现在应该已经到缅北了。由他去吧。你又来干什么？我又不是来找你的，小柔，这次是我来跟你道别的。那是我老婆。陈叔叔，你要去哪里呀、啊？叔叔要去其他城市了。你会忘记陈叔叔吗？当然不会啦。我哥准备发展其他城市的产业，我对陈家不管不顾这四年，现在也该尽一份责任，算你识相。我可是要把丑话说在前头啊！如果你对小柔不好，我肯定回来把她追回来的。放心吧，你没机会的。我走了。一路顺风，师母，怎么样？很好吃。<笑>你呢？怎么样？爸爸，你太棒了。<笑>哦，对了，我有个事情想跟你说一下。怎么了？韩家公司那边有一个项目，我还没有找到合适的合作对象，我需要你帮帮我。义不容辞。<笑>那好，那过几天我带着合同过来找你。没问题啊。哦，对了，我也有件事，我国外有个项目，可能要出差一个月。啊。我知道你会想我的，这样吧，我保证，我尽快回来。可是过几天就是我的生日，嗯，那好吧，那还是先紧着公司的项目。好，夫人，这还有我文件没有处理。到底还有多少文件没有处理完啊？嗯，总裁说了，夫人之前没有怎么接触过公司的事情，所以想让你多了解一下，免得以后处理其他事情会力不从心。自己跑到国外新闻班，给我一个人在这里处理事情。可以，夫人，那没有其他事情，我先回去了。哎，依依马上就要放学了，你帮我去接一下。嗯，好的，夫人。依依，妈妈现在还在忙，你自己先写会作业，妈妈一会儿去找你，好吗？我们一同追着星空的梦想。我们试着把太阳放在手掌，我们每次笑着。还有时间吗？你去告诉你是不是？我等着。依依，依依，看到没有？依依，依依别吓妈妈！依依，依依，依依，你是不是早晚都被藏了？依依。
祝你生日快乐，妈妈生日快乐，老婆生日快乐。终于等到你，还好我没放弃。辛苦来的好不容易，才会让人更加珍惜。终于等到你，差点。最好的你。